প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন চরমাই টিভি সংবাদে আপনাদের সাথে আছি মিজি সুলার আফের দাউসে শুরুতে জানাবো সংবাদ শিরোনাম স্মার্ট বাংলাদেশের স্বপ্ন বাস্তবায়নে তরুণদের স্মার্ট হিসেবে গড়তে হবে শেখ কামাল দ্বিতীয় বাংলাদেশের যুব গেমসের উদ্বোধনে বললেন প্রধানমন্ত্রী ইউক্রেন রাশিয়ার নিবিড় কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা না থাকা জাতিসংঘের বিশেষ ভোটাভোটিতে ভোট দানে বিরত থেকেছে বাংলাদেশ জানিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নির্বাচন বানচালে চেষ্টা করা হলে কঠোরভাবে মোকাবেলা করা হবে হুঁশিয়ারি ও বায়ু কাদের তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছাড়া কোনো নির্বাচন নয় বললেন ফখরুল সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে বড় দুই রাজনৈতিক দলের সমঝোতা প্রয়োজন বলছেন দেশি বিদেশি পর্যবেক্ষকরা দ্রুত সংকট সমাধানের প্রত্যাশা সাকিবের সঙ্গে দ্বন্দ্বের বিষয়ে মুখ খুলেন তামিম বলেন ড্রেসিং রুমের পরিবেশ স্বাভাবিক শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার চলে যাব পুরো সংবাদে স্মার্ট বাংলাদেশে গড়তে স্মার্ট খেলোয়াড় তৈরির লক্ষ্যে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সন্ধ্যায় আর্মি স্টেডিয়ামে শেখ কামাল দ্বিতীয় বাংলাদেশের যুব গেমসে দু হাজার উদ্বোধন করে তিনি এই কথা জানান শিক্ষার্থীদের মেধা মননের উন্নতির কথা চিন্তা করেই আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় এসে খেলাধুলার উপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছে বলেও জানান প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত সাইদুর রহমান আবিরের রিপোর্টে রাজধানীর আর্মি স্টেডিয়ামে শেখ কামাল দ্বিতীয় বাংলাদেশ যুব গেমস দু এর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শেখ কামাল দ্বিতীয় বাংলাদেশ যুব গেমস দু হাজার শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি ক্রীড়াঙ্গনের উন্নয়নে তার সরকারের আন্তরিকতা ও ভূমিকার কথা জানান তিনি আমরা যখন থেকে সরকার গঠন করেছি খেলাধুলার দিকে আমরা বিশেষভাবে দৃষ্টি দিয়েছি যার ফলে আমি মনে করি যে আমাদের দেশে খেলাধুলা যথেষ্ট উৎকর্ষতা পাচ্ছে এবং আমরা দেশ ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিভিন্ন খেলাধুলায় আমরা আজকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারছি এমনকি আমাদের প্রতিবন্ধী খেলোয়াড়া তারাও কিন্তু পিছিয়ে নেই বিশেষ অলিম্পিকে তা আমাদের জন্য স্বর্ণ জয় করে নিয়ে আসছেন। যুগের সাথে তাল মিলিয়ে খেলোয়াড় তৈরির কাজ চলছে বলেও জানান সরকার প্রধান উন্নত খেলোয়াড় সৃষ্টি করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিযোগিতায় আমরা আরও ব্যাপকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারব সেভাবে আমরা চাই এই খেলাধুলা আরও উৎকর্ষতা পাক বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি আমরা ডিজিটাল বাংলাদেশ করেছি আজকে আমাদের লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলা আর এই স্মার্ট বাংলাদেশ আমাদের স্মার্ট খেলোয়াড় তৈরি করবে এবং আমরা সারা বিশ্বে যে কোনো প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবার যোগ্যতা অর্জন করব সেটাই আমি চাই ষাট হাজারের বেশি প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন এই শেখ কামাল দ্বিতীয় বাংলাদেশ যুব গেমসে সাইদুর রহমান আবির মাই টিভি ঢাকা করোনা মহামারীর পরপরই রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধের প্রভাবে অর্থনীতি সহ দেশের সার্বিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সরকার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুপুরে ধানমন্ডিতে বঙ্গবন্ধু পরিষদ আয়োজিত আওয়ামী লীগের প্রয়াত সিনিয়র নেতা এস এ মালিকের স্মরণ সভায় ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে তিনি এ কথা জানান বঙ্গবন্ধুর আদর্শে দেশ পরিচালিত হচ্ছে বলে মধ্যমায়ের দেশের মর্যাদা পেয়েছে জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবেও মর্যাদা পাবে এ সময় দেশের রাজনীতিতে ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে এস এ মালিকের অবদান তুলে ধরেন গতিশীল রাখা তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছি এবং বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি ইনশাল্লাহ বাংলাদেশ একদিন উন্নত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবেই গড়ে উঠবে অর্থবহ টেকসই শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং যুদ্ধের সঙ্গে নিবিড় কূটনৈতিক সম্পৃক্ততা না থাকায় জাতিসংঘের গৃহীত প্রস্তাবের ভোটাভোটিতে ভোটদানে বিরত থেকেছে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বাংলাদেশে ভোটদানে বিরত থাকার এই কারণ তুলে ধরেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র সেহেলি সাবরিন গত বৃহস্পতিবার ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের বছর পূর্তিতে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হয় জাতিসংঘে ওই প্রস্তাবের পক্ষে একশো দেশ ভোট দিয়েছে বাংলাদেশ ভারত চীন 
पाकिस्तान श्रीलंका सह बत्रीस भोट दान बरत और प्रस्ताव विपक्षे भोट दे राशिया सह सात देश বাংলাদেশ আজ আর্থ সামাজিক উন্নয়নের প্রায় সকল সুযোগে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে বলে মন্তব্য করেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন দেশের এই সফলতা ও অগ্রযাত্রাকে যুক্তরাষ্ট্রে তুলে ধরে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি আরও বৃদ্ধির জন্য প্রবাসীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশ কনসুলেট জেনারেল আয়োজিত বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রবাসীদের ভূমিকা শীর্ষক এক মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এই আহ্বান জানান অবৈধ পথে হুন্ডির মাধ্যমে টাকা পাঠানোর নেতিবাচক দিকগুলো তুলে ধরে বৈধ পন্থায় রেমিটেন্স প্রেরণেরও আহ্বান জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোর করে নির্বাচনে আনা হবে না তবে নির্বাচন বাঞ্চালের চেষ্টা করা হলে তা কঠোরভাবে মোকাবেলা করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বায়দুর কাদের কেরানীগঞ্জে শান্তি সমাবেশে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন আইন অনুযায়ী খালেদা জিয়া নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন নির্বাচন কমিশন নির্বাচন পরিচালনা করবে সাইদুর রহমান আবিরের আরও একটি রিপোর্ট কেরানীগঞ্জে আওয়ামী লীগের শান্তি সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে অংশ নিয়ে বিএনপি নির্বাচন বাঞ্চালের চেষ্টা করলে কঠোরভাবে মোকাবেলা করার হুঁশিয়ারি দেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের অসুস্থ হবে অচিরে হাসপাতালে যাবে নির্বাচনে না গেলে আইসিউতে যাবে রাজধানীর মিন্টো রোডের সরকারি বাসভবনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসা বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত ইলেকশন মনিটরিং ফোরাম ইএমএফ এর সঙ্গে মত বিনিময় করেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বিএনপি কে নির্বাচনে অংশ নেয়ার আহ্বান জানান তিনি দেখুন আমরা চাই সমস্ত রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করুক বিএনপির একটা নির্বাচনী ভীতি পেয়ে বসেছে বিএনপিকে এটি নির্বাচনী ভীতি পাওয়াটা স্বাভাবিক এখন যাদেরকে নিয়ে ঐক্য করেছে তারা যখন প্রেস ক্লাবের সামনে সমাবেশ করে তাদের সমাবেশে যা যত না লোক থাকে তার চেয়ে বেশি সাংবাদিক থাকে তো সেই জন্য তাদের নির্বাচন ভীতি তাদেরকে পেয়ে বসেছে তারপরও আমি আশা করব তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে দল তো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সমালোচনা করেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবুল আলম হানিফ তারেক রহমান যার রাজনৈতিক নেতা হিসাবে তার নেতাকর্মীরা মনে করে না দেশবাসী মনে করে সে একটা সন্ত্রাসী নেতা অতীতে যখন বিএনপি রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল তখন তার প্রতিটি কর্মকাণ্ডই ছিল সন্ত্রাসী হত্যার মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে নির্মূল করা হত্যা করে ক্ষমতা দখল করে রাখা এটাই ছিল তার মূল নীতি সে কখনো রাজনৈতিক নেতা ছিল না তো সেই রকম একজন সন্ত্রাসী নেতাকে বিএনপি এখন নেতা হিসেবে বানিয়েছে এ দেশের জনগণ কি কোনো সন্ত্রাসীকে নেতা হিসেবে দেখতে চায় সাইদুর রহমান আবির মাইটিভি ঢাকা গ্রেফতার নির্যাতন করে মামলা দিয়ে নেতাকর্মীদের দমন করা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলেন আন্দোলনের মাধ্যমে এই সরকারের পরাজয় হবে বিকেলে ঢাকার নবাবগঞ্জে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চাল ডাল তেল চিনি সহ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বন্দি নেতাকর্মী ও খালেদা জিয়ার মুক্তি সরকার পতন সহ দশ দফা দাবিতে ঢাকা জেলা বিএনপির পদযাত্রা ও আলোচনা সভায় তিনি এই কথা বলেন বিএনপির পিছু হঠার সুযোগ নেই উল্লেখ করে মির্জা ফখরুল আলম মেজা ফখরুল আলমগীর আন্দোলন সফল করার জন্য সবাইকে মাঠে থাকার আহ্বান জানান
নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল বলেছেন রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে বোঝা পড়ে ফাঁক থাকলে আর নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকলে সেই নির্বাচন নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হতে পারে রোববার পাবনার ঈশ্বর দিতে এক কর্মশালা উদ্বোধনের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে এই কথা বলেন তিনি বিভেদ পুলিশ সব দলকে নির্বাচনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সিএসি বলেন সব রাজনৈতিক দলগুলোর অংশগ্রহণে জনগণের কাছে অবাধ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন উপহার দিতে চেষ্টা করবে ইসি নিজেদের মধ্যে না রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে যদি বোঝাবুঝিতে কোনো গ্যাপ থাকে তাহলে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেটাকে সমাধান করে নিয়ে আপনারা নির্বাচনে আসেন এবং নির্বাচনে যদি কেন্দ্রে কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকে তাহলে নির্বাচনটা আমরা প্রত্যাশিত মাত্রায় অংশগ্রহণমূলক হয়তো বলতে পারবো না নির্বাচনকে সামনে রেখে দুই তিন মাসের মধ্যে বড় দুই রাজনৈতিক দলের সমঝোতার আশা করছেন দেশি বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা সুষ্ঠু নির্বাচনের স্বার্থে এমনটি প্রয়োজন বলে মনে করছেন তারা তবে কয়েক মাসের মধ্যে দুই দলের মধ্যে সমঝোতা হতে পারে বলেও আশা করেন তিনি মহিবুল কাদেরের প্রতিবেদনে বিস্তারিত নিরপেক্ষ নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে অনর বিএনপি তবে আওয়ামী লীগ বলছে বর্তমান সরকারের অধীনে স্বাধীন নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে হবে আগামী জাতীয় নির্বাচন সরকারের পরিবর্তন যদি চান নির্বাচনে আসুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ক্ষমতা দিয়ে আপনার নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করুন অন্যথায় উত্তম মার্কা নির্বাচনে বিএনপি আর যাবে না বাংলাদেশ যাবে না গত তেইশ ফেব্রুয়ারি প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল নির্বাচন নিয়ে বড় দুই রাজনৈতিক দলের অনর অবস্থানের পরিণতি নিয়ে তার শঙ্কার কথা বলেছেন আমরা নির্বাচন করব অ্যাকর্ডিং টু প্রভিশনস অব দি কনস্টিটিউশন যেটা বর্তমানে যেটা বহাল আছে সকল রাজনৈতিক দল প্রধানতম রাজনৈতিক দলগুলো যেন অতি অবশ্যই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং নির্বাচনকে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক করেন নির্বাচন নিয়ে দুই রাজনৈতিক দলের অবস্থান বিপরীতমুখী আর এতে সিএসির মতো একই সংখ্যা দেশি বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের কয়েক মাসের মধ্যে হয়তো উনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন যে সমতা হয়ে যাবে আমরাও সেটা আশাবাদ ব্যক্ত করি তবে এত সব শঙ্কার মাঝেও বড় দুই রাজনৈতিক দলের সমঝোতার ব্যাপারে আশাবাদী তারা কি কারণে তাদের এমন আশাবাদ সে প্রশ্নের উত্তরে নিজস্ব ব্যাখ্যা তুলে ধরেছেন দেশি বিদেশি নির্বাচন পর্যবেক্ষকরা peaceful and just and transparent uh, election and we are always happy to come here again and uh, continue to observe what is happening here and i wish uh, all the best for bangladesh and the upcoming election thank you আসন্ন জাতীয় নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু নিরপেক্ষ ও অংশগ্রহণমূলক হবে এমন প্রত্যাশা দেশের সকল সাধারণ নাগরিকের মহিবুল কাদের মাই টিভি ঢাকা সরকার ও নির্বাচন কমিশনের সদিচ্ছা থাকলে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু নিরপেক্ষ হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব মুজিবুল হক চূর্ণ দুপুরে বনানিস্থ জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য ও এমপিদের সাথে দীর্ঘ আলোচনার পর এ কথা জানান তিনি মুজিবুল হক চূর্ণ বলেন এবার জাতীয় নির্বাচনে তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়া হবে এছাড়া চট্টগ্রাম উপনির্বাচনেও প্রার্থী দেওয়ার কথা বলেন জাতীয় পার্টির মহাসচিব আমরা মনে করি যদি নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্য ভালো থাকে তারা যদি চায় এবং সরকার যদি আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করে তাহলে বর্তমান কাঠামোতেই ফেয়ার নির্বাচন করা সম্ভব সরকার এরকম একটা পরিবেশ করা উচিত যাতে সবাই মনে করে নির্বাচনটা ফেয়ার হবে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানির দাম সহনশীল হলে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ ঘাটতি থাকবে না বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক এলাহি চট্টগ্রামের বাসখালের গন্ডা মারায় কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তিনি এসব কথা বলেন তিনি আরও বলেন চলতি বছরের জুন থেকে জাতীয় গ্রিডে বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে চট্টগ্রামের বাসখালের কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র এস এস পাওয়ার প্ল্যান্ট এপ্রিল থেকে উৎপাদনে যাবে বেসরকারি খাতে সবচেয়ে বড় এক হাজার এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ওরা যত তাড়াতাড়ি দিতে পারবেন বিদ্যুৎ তত আমাদের ঘাটতি কম হবে যত আমরা আমাদের আন্তর্জাতিক বাজারে যদি মাল জ্বালানির দাম সহনশীল হয় বাংলাদেশে কেউ বিদ্যুতের অভাব থাকবে সাকিবের সাথে দ্বন্দ্বের বিষয়ে মুখ খুললেন বাংলাদেশের ওয়ানডে অধিনায়ক তামিম ইকবাল ইংল্যান্ড সিরিজকে সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান মাঠের খেলায় এর কোনো প্রভাব নেই তাছাড়া ড্রেসিং রুমের গ্রুপিং নেই বলেও দাবি তামিমের এস এম আরিফের রিপোর্ট 
তামিম সাকিবের সম্পর্ক নিয়ে গণমাধ্যমকে দেয়া বিসিবি সভাপতির বক্তব্যে উত্তপ্ত ক্রিকেট অঙ্গন ইংল্যান্ড সিরিজকে সামনে রেখে আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনে উঠে আসে এই প্রসঙ্গ দীর্ঘ প্রেস কনফারেন্সে মাঠের বাইরের বিষয় নিয়েই বেশিরভাগ প্রশ্ন ছিল গণমাধ্যম কর্মীদের কে কি বললো কে কি হলো না হলো আমাদের সম্পর্ক কেমন আমরা একসাথে কফি খাই নাকি এগুলো কোনো কিছু ম্যাটার করে না আনটিন আনলেস ইফ ইউ আর গিভিং ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট টু দ্য টিম অ্যান্ড টু দ্য কান্ট্রি হ্যাঁ যদি এই জায়গায় কোনো প্রবলেম হয়তো তাহলে আমি হয়তো বা বলতাম আপনাকে সরাসরি না বললেও তামিমের কথা স্পষ্ট সাকিবের সাথে চলছে সম্পর্কের তিক্ততা তবে মাঠের পারফরমেন্সে সব কিছুই স্বাভাবিক রয়েছে বলে জানান তিনি কাকে কম পছন্দ করি কাকে বেশি পছন্দ করি এগুলো কোনো ম্যাটারই করে না যখন আমরা একসাথে নামছি আমরা সবাই একসাথে হয়ে আমাদের মোটিভটা কি এক নাকি অ্যান্ড আমার কাছে ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারেন্টি দিয়ে আমি বলতে পারি We are the same motive, and that is the most important thing. Dole grouping niye gunjono uriye den Tiger Odhinayok. Sholo bocho ragyo grouping dekhi ni. Dos bocho ragyo dekhi ni. Ekono dekhi ni. Last choy maas hai, aami team e shathe chilam na. E jinishta judi e choy maas hai mood de develop thoi. Ta aami jani na. But aami jokhon e akon dressing room e last tini din, chad din dhore aachi, aami eir mood de okono kichu dekhi ni. Shaki bhe shathe shampor ko unnoyan shambhav ki na, aamon prushne ro jabab den taami mikbal. সম্ভব সব কিছু হয় এভরিথিং ইজ পসিবল এস এম আরিফ মাই টিভি ঢাকা মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি আবু মুসলিমকে আটক করেছে র্যাব রাতে রাজধানীর ড্যামরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করা হয় র্যাব তিনের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল আরিফ মহিউদ্দিন আহমেদ দুপুরে সংবাদ সম্মেলনে জানান গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ওই আসামিকে ড্যামরা এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয় কুষ্টিয়া ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে আবাসিক হলে ছাত্রী নির্যাতনের ঘটনায় তদন্ত প্রতিবেদন রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে জমা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় কমিটি সকাল দশটায় তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক ড রেবা মণ্ডল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার কার্যালয়ে প্রতিবেদন জমা দেন রেজিস্ট্রার এইচ এম আলী হাসান জানান ভুক্তভোগী অভিযুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টোরিয়াল বডি ও শেখ হাসিনা হলের কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাক্ষাৎকার এবং তথ্য পাত্র নিয়ে পর্যালোচনা শেষ হয়েছে এর আগে ছাত্র নির্যাতনের নানা দিক খতিয়ে দেখতে শনিবার তথ্য ও পাত্র নিয়ে পর্যালোচনায় বসে তদন্ত কমিটি টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সমাধিতে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন সাত দেশের সামরিক প্রতিনিধিরা দুপুরে ভারতের সামরিক বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার ম্যান মেথ সিং সাভারাল ও স্কোয়াড্রন লিডার অধুতস শর্মা অস্ট্রেলিয়ার লেফটেন্যান্ট কর্নেল জন ডিম প্যাসি ক্যারেল সিনডায়ার মায়ানমারের ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সয়ে নায়ন্থ নেপালের ব্রিগেডিয়ার রোশান শামসের রানা পাকিস্তানের ব্রিগেডিয়ার আলী এজাজ রফি ফিলিস্তিনের কর্নেল মাহমুদ এন জে সারাওয়ান্থ ও তুরস্কের কর্নেল আদ্রাল সিং সহ সাত দেশের প্রতিনিধি এবং প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্ত এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল হামিদুল হক বঙ্গবন্ধু সমাধিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন যারা বিভিন্ন অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে দীর্ঘ সময় ধরে কারাগারে রয়েছেন তাদের পরিশোধনের ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড কামাল উদ্দিন আহমেদ বিকেলে কাশিমপুর কেন্দ্রীয় কারাগার পরিদর্শন শেষে তিনি এই কথা বলেন এ সময় কারাগারের প্রয়োজনীয় চিকিৎসক মনোচিকিৎসক নিয়োগের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান যুগোপযোগী আধুনিক ব্যাংকিং সেবার প্রত্যয় নিয়ে যমুনা ব্যাংক লিমিটেড আজ মৌলভীবাজারে শেরপুর উপশাখা ও সিলেটে শাহপরান উপশাখা উদ্বোধন করে উভয় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন যমুনা ব্যাংক লিমিটেড ও যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আল হাজনুর মাহমদ বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংকের পরিচালক কারুতোষ মজুমদার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংকের সিইও এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মির্জা ইলিয়াসউদ্দিন আহমেদ এ সময় সিলেটে জোনাল হেড প্রধান কার্যালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ পার্শ্ববর্তী শাখা সময়ের শাখা প্রধান ঘন স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও বিশিষ্ট জনরা উপস্থিত ছিলেন
মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বাহরাইন শাখা বাহরাইনের রাজধানী মানামা বাংলাদেশ সমাজের হলরুমে সংগঠনের সভাপতি আলাউদ্দিন নুরের সভাপতিত্বে ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম নাহিদ ও জাকির মিয়াজের যৌথ সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের প্রধান উপদেষ্টা ও বাংলাদেশ সমাজের সভাপতি মঞ্জুর আহমেদ প্রধান বক্তা হিসেবে ছিলেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম এ হাসেম বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ সোসাইটির সহসভাপতি মাজারুল হক নয়ন জানাবো আন্তর্জাতিক সংবাদ ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রো জানিয়েছেন ইউক্রেনে রাশিয়ার আগ্রাসন বন্ধে সাহায্য চাইতে এপ্রিলের শুরুতে চীন সফল করবেন তিনি ফরাসি প্রেসিডেন্ট বলেছেন রাশিয়া যেন কখনোই রাসায়নিক বা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার না করে এই বিষয়ে দেশটির উপর চাপ সৃষ্টি করে সাহায্য করতে পারে চীন এছাড়া শান্তি আলোচনা পূর্ব শর্ত হিসেবে রাশিয়াকে অবশ্যই আগ্রাসন বন্ধ করতে হবে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ইউক্রেন যুদ্ধের পর্শপূর্তি উপলক্ষে চীন যুদ্ধ বিরতির আহ্বান জানিয়ে বারো দফার একটি শান্তি পরিকল্পনা পেশ করে ম্যাক্রো বলেছেন চীন শান্তি প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে যা একটি ভালো উদ্যোগ এদিকে চীনের শান্তি প্রস্তাব নিয়ে তর্ক বিতর্কের মধ্যে খারকিভে রুশ বাহিনীকে লক্ষ্য করে ব্যাপক রকেট হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন এ পর্যায়ে জানাবো খেলার খবর বাংলাদেশে কন্ডিশনে খেলা সবসময় চ্যালেঞ্জিং তবে ভালো করার জন্য সবাই মুখিয়ে রয়েছে বলে জানিয়েছেন ইংলিশ অধিনায়ক জস বাটলার সিরিজ পূর্ববর্তী সংবাদ সম্মেলনে তিনি জানান মিরপুরে স্লো উইকেটই আশা করছে ইংল্যান্ড পরবর্তী বিশ্বকাপ ভারতে হয় কন্ডিশনের সাথে মানিয়ে নিতে এই সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ বলেও জানান বাটলার মিরপুরে পহেলা মার্চে তিন ম্যাচ সিরিজের প্রথম ওয়ানডেতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ড tough to beat in their home conditions um having you know, players you mentioned recently beat india here as well so uh, this is exactly the kind of challenge we need for, um you know with the world cup uh, not too far away uh, test ourselves against probably conditions that we as a side will, will find the hardest so um yeah, it's going to be a great measure of where we are at as a team shangbad shesh krobo nepal er chandragiri pahar bhomon er khobor diye পাহাড়ের দেশ নেপালে যারা ঘুরতে যান তাদের জন্য ক্যাবল কার ভ্রমণ একটি ভিন্ন রকমের আনন্দ পাহাড়ের উপর যে শহর স্থাপন করা হয়েছে সেই চন্দ্রগিরি থেকে ক্যাবল কারে চড়ে উপরে উঠতে হয় আট হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায় প্রতিদিন বিভিন্ন দেশের অসংখ্য দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে চন্দ্রগিরি পাহাড়ে নেপাল থেকে ফিরে ইউসুফ আলের রিপোর্ট পাহাড়ের সর্বোচ্চ চূড়ায় স্থাপিত দৃষ্টিনন্দন চন্দ্রগিরি মন্দিরের পাহাড় আর আকাশের মিতালি যেন এই মন্দির চন্দ্রগিরির চারপাশে চোখ যেদিকেই যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড় এসব পাহাড়ের মাঝখানে ঠাই হয়েছে অসংখ্য ছোট বড় অবকাঠামো চোখ জুড়ানো এমন দৃশ্য পাখির চোখে দেখতে এক হাজার দুইশো আশি নেপালি রুপির বিনিময়ে টিকিট কিনে কেবল কারে চড়ে আট হাজার ফুটেরও বেশি উচ্চতায় গমন করেন অসংখ্য দর্শনার্থী কেবল কারে চড়ে পাহাড়ের পাদদেশে আরোহণ ভ্রমণে নতুন মাত্রা যোগ করে বলে জানান ঘুরতে আসা পর্যটকরা আমার মনে হয় বাংলাদেশের কম পয়সায় এখানে আসার সুযোগটা বেশি তো এদিকে এসে অনেকটা সুইজারল্যান্ডের পাহাড়ের চারপাশের প্রাকৃতিক দৃশ্য পাদদেশে স্থাপিত চন্দ্রগিরি মন্দির সহ বিভিন্ন স্থাপনা দেখে বিমোহিত ভ্রমণ পিপাসুরা প্রথম কেবল তারে উঠলাম পাহাড়ের উপর পাহাড় প্রায় সাড়ে আট হাজার ফিট উপরে চন্দ্রগিরি পাহাড় কেবল কারে চড়ে প্রতিদিন অসংখ্য দেশি বিদেশি দর্শনার্থীর পদচারণা ঘটে এ পাহাড়ে 
माय टीवी नेपाल दर्शक ये चले आखुन का राय जोने धन वाच्छा दे थकार जोड़ना अमादे पौरुपुत्ती शाम पर देखा रामन चुन जानी भी देनी थी अल्लाह कुस